വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ചങ്ങലമ്പരന്റെ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചങ്ങലമ്പരന്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഈ ഈ ഒരു ചെടി എല്ലുകളുടെ ഒടുവിനും ചതവിനും അതുകൂടാതെ നടുവേദന ചെവിവേദന അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു മരുന്നായി ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒടുവ് പറ്റിയ ചതങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ചതച്ച് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ഒടുവും അത് കൂടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കർക്കിട മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചമ്മന്തിയായി ഉപയോഗിക്കാം തോരനായിട്ടോ അച്ചാറായിട്ടോ ഒക്കെ ഇന്ന് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു ഒരു ചങ്ങലമ്പരന്റെയുടെ തണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിളുന്ന തണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മൂത്ത തണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ഒരു കിളുന്ന തണ്ട് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അധികം കാൽസ്യവും മറ്റു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചമ്മന്തി അരച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ അരമുറി ചിരകിയത് ഞാൻ പുളിക്ക് വേട്ട് ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച മാങ്ങ അതുകൂടാതെ പുളി ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കാണിക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വാളം പുളി അതുകൂടാതെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കടലയുടെ വലുപ്പത്തിലൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എരിവിന് ഞാൻ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാന്താരിയുടെ ഗുണങ്ങളും കൂടെ കിട്ടും അതുകൂടാതെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു തണ്ട് ചങ്ങലമ്പരന്ന് ഇത് കിളുന്ന തണ്ടായ കാരണം നമുക്ക് അതിന് തൊലി ഇളക്കി കണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെറിയ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വാളപ്പുളി മാങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു അളവിന് പുളിയുടെ അളവത്തിന് വാളംപുളി ചേർക്കുക മാങ്ങ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് എഴുതി മാങ്ങ ചേർത്ത പുളി മാത്രം ചേർത്താലും മതി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ നമ്മളൊരു മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ലിലോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലാണ് അരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ജാറ് തുറന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ലോണം അരഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇപ്പൊ ആ ചമ്മന്തി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ആയിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടി യോജിപ്പിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ചമ്മന്തി റിയായി ചില സമയത്ത് ഇത് ചേന ഒക്കെ ചൊറിയുന്ന പോലെ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ചിലർക്ക് വരാറുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മളൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി മൂത്ത തണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തൊലി ഒന്ന് ഇരിഞ്ഞ് കളയുക ഇരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുറിച്ച തണ്ടുകൾ അതിനകത്തോട്ടിട്ടൊന്ന് പാട്ടിയെടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം വറ്റലും മുളക് ചേർക്കേണ്ടി വരും വറ്റലും മുളക് കൂടെ ചേർക്കാം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി തേങ്ങയുടെയും പുളിയുടെയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചമ്മന്തിയാക്കാം ഇങ്ങനെയും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ നല്ല രുചിയാണ് അല്ലാതെ മരുന്നിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതിനാ വരത്തില്ല നമ്മൾ അറിയേ ഇല്ല ഇത് മരുന്ന് ചേർത്തൊരു ചമ്മന്തിയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി 